ఫార్టీ సెవెన్ ఇంచ్ ఓకే త్రీ స్టార్ అదే వేసి థర్టీ త్రీ ఇంచ్ దా అదే త్రీ స్టార్ దా ఇన్న వ్యత్యాసం యారు మొక్కలకి సులమాటంగా ఇలా ఎన్న స్పెషాలిటీనా నీకు ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ల ఇది ఏసీ సైజ్ క్రీమ్ లెంత్ మేలే ఏసీ ఫినిష్ ఆగుతుంది సో రొంబ కాంపాక్టా ఇరుకం సీలింగ్ ఉల్లే ఇరుకం ఓ టెన్ ఓ క్లాక్ ఉంగలకి ఏసీ ఆన్ ఆగను టూ ఓ క్లాక్ రూమ్ సెట్ అయిచ్చా చేంజ్ అయితే అప్పుడే ట్వంటీ ఫోర్ లో ఎత్తిట్ వరలా అది కూడా నీకు ఫ్యాన్ ఇంటగ్రేట్ పనలా వన్ ఓ క్లాక్ ఉంగలు ఏసీ ఆఫ్ అయినా ఫ్యాన్ ఆన్ ఆగను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ డిలే లో ఆన్ ఆగను అది మరి నీకు సెట్ పనలా అన్నా నీకు ఫైవ్ స్టార్ ఏసీ బదల ఇది మరి త్రీ స్టార్ ఏసీ వాంగిట్ కూడా సరిగా మేనేజ్ పంటికి నా ఫైవ్ స్టార్ లెంత్ జాస్తి పవర్ సేవింగ్ వరం ఓకే ఓకే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ ఈవెన్ త్రో డిజైన్ లుక్ లో కొంచెం నల్ల ప్రీమియం ఆ ఇరుకం ఇదిలో నీకు కలర్ షేడ్ పనలా మనం పుడిచ కలర్ లో పనికలా ఆమా బ్రాండ్ ఓడే లోగో పోడలా వీడియో ఇంటీరియర్ మ్యాచ్ పనలా వీటికుల్లో నమ్మ ఎత్తన ఏసీ వచ్చాలో ఒరే ఒరే అవుట్ డోర్ ఇంటి వచ్చా పోదాం అప్పుడు అంద కాన్సెప్ట్ ఓన్ కిటి ఇరుకు అది నాలు ఏసీ నమ్మల్ పాతాల సార్ ఆమా ఓరే అవుట్ డోర్ లో అది నాలు ఏసీ ఓడుది సో నింగ్ ఇండివిడ్యువల్ ఏసీ వాంగ్రింగ్ అది బదల వీఆర్ వాంగ్ 20 టు 25% కరెంట్ కమ్మి ఎడుకు అది ఓర్ అడ్వాంటేజ్ థర్డ్ ఉంగల్కి స్పేస్ సేవ్ ఆగుది ఇద వీఆర్ ఓడే పైపింగ్ ఫుల్ ఆ పైపింగ్ అప్డే పో ఒరే అవుట్ డోర్ లెంద పైప్ వరం సో ఇట్లా ఎన్న ఇంపార్టెంట్ విషయం నా క్వాలిటీ ద మెయిన్ Hi sir, welcome. Hello sir, welcome. Okay, sir. Now, in this video, we will talk about AC. What is the price range? What is the price range? What is the option? If you want to talk about the new video, you will have a great idea. Let's see this. Let's go to the start. Yes sir. If you want to talk about the new video, AC is a must. AC is a must. If you want to talk about the AC, if you want to talk about the AC, then you will have a window AC. Yes, yes. Then you will have a split AC. ఇప్పుడు నిறைய వందరిచి విండో ఏసీ ఇరుకు స్ప్లిట్ ఏసీ ఇరుకు కెసెట్ ఏసీ ఇరుకు వన్ వే కెసెట్ డక్టేబుల్ అలా ఇరుకు సో ఓర్ ఓర్ నన్ను ఉంగలు అలా కాటిట్రా నంబల్ షోరూమ్ లో నింగ వందినా అలా డిస్‌ప్లే లో ఇరుకు సో నింగ ఎప్పుడు పోడ్నో ఎప్పుడు పోడ్ కూడాదే ప్లస్ మైనస్ అలా నింగ పాకలా ఒకవాసి 80% సేల్స్ హై వాల్ స్ప్లిట్ సోల్వాంగ నింగ వీడ్ లో వాంగి ఇరుపింగ ఇదా ఇరుకు సో ఇది నిరియ బ్రాంచ్ లే వరం బేసిక్ డిటైల్ లే పో మాటే బేసిక్ డిటైల్ నా 3 స్టార్ 5 స్టార్ అదల కరెంట్ కన్సంప్షన్ ఏత మారి నింగ ఫర్ జస్ట్ స్టార్ రేటింగ్ నా కరెంట్ కమ్మీ ఇర్కం ఆమా కమ్మీ స్టార్ రేటింగ్ నా నాది మాక్సిమం ఎల్లర్కు తెలియం ఆ సరి ప్లస్ ఇన్వర్టర్ నాన్ ఇన్వర్టర్ కేపాంగ ఇన్వర్టర్ ఏసీ నా కొంచెం కరెంట్ మిచ్చో ఆదగా ఇన్వర్టర్ ఏసీ నాన్ ఇన్వర్టర్ ఏసీ నింగ కమర్షియల్ యూజర్ కే ఉంగల్కి రిటైల్ షోరూమ్ హై త్రో వేనో ఆదగ నా ఉంగల్కి నాన్ ఇన్వర్టర్ ఏసీ వాంగవాంగ ఓకే ఆనా ఇదిలెంది తాందిట ఏసీ లో నిరియ విషయం ఇరుకు యారో మక్కల్కి సోల్మాటంగ ఓకే ఓ ఇప్డినా ఏసీ లో హై త్రో లో త్రో నే ఏసీ వరం ఇప్పుడు నింగ ఓజి ఏసీ ఇది ఏసీ ఇరుకు 47 ఇంచ్ ఓకే 3 స్టార్ అదే ఏసీ ఇది కూడా ఓజి ఏసీ చెరి 33 ఇంచ్ దా అదే 3 స్టార్ దా ఓకే ఎన్న వ్యత్యాసం ఎన్న వ్యత్యాసం ప్రైస్ లో ఎవలో డిఫరెన్స్ ఇరుకు ఇది ఓజి లో మట్టు ఇల్ల అల్లా బ్రాండ్ లో అది మారి ఇరుకు ఇప్పు మిచ్చి విషి ఎలక్ట్రిక్ లో ఇదే 5 స్టార్ ఎవలో పెరి ఇండోర్ ఇరుకు ఓకే అదే ఇది చిన్న ఇండోర్ ఇరుకు రెండు 5 స్టార్ ఇరుకు ఓకే ఎన్న డిఫరెన్స్ టన్ వంద మారుమో సేమ్ టన్ ఏ సర్ నాన్ సొల్లదు 1.5 టన్ దా అది 1.5 ఇదో 1.5 ఇదో 1.5 ఓకే అప్ప ఎన్న డిఫరెంట్ సో నికు వీడ్ లో నికే ప్లాన్ పంట్రింగ్ నా 1.5 టన్ ప్లాన్ పంట్ పోట్రింగ్ ఇది ప్లాన్ పంట్ నికే ఇంటీరియర్ పంటింగ్ సైజ్ పిఒపి సైజ్ అలా పంటింగ్ అప్పుడు పోయిట ఇల్ల నాంబల్ ఇది వాంగన మాది ఐడియా వంద చిన్న తప్పైడో సో నికే ఇంటీరియర్ పన్ను మున్నాడియ ఏసీ ఫైనలైజ్ పన్నం ఓకే ఎన్న విద్యాసం ఇది హై త్రో హై పర్ఫార్మెన్స్ ఏసి సోల్వాంగ ఇదోడ ఎయిర్ ఫ్లో జాస్తి ఇరుకు ఇదోడ ఎయిర్ ఫ్లో కమ్మి ఇరుకు ఓకే ఇప్పు నింగ లివింగ్ హాల్ లో పోట్రింగ్ లివింగ్ హాల్ లో కొంచెం సోఫా దూరం ఇరుకు ఏసీ కొంచెం డిస్టెన్స్ జాస్తి ఇరుకు ఓకే ఆది మరి ఇందన కండిపా ఇది మరి కొంచెం హై త్రో ఏసీ పోడుంగ ఓకే రిటైల్ షోరూమ్ ఇరుకు ఉంగల్కి ఒక షోరూమ్ నా కొంచెం కాత్ మేల వందన కూలింగ్ ఏనా వెల్లెంద ఆల్ వందన ఫస్ట్ కొంచెం కూల్ ఆగను ఓకే ఆదికిన ఇది ఏసీ పోడుం ఓకే బెడ్‌రూమ్ లో ఇది మరి హెవీ ఏసీ పోర్టింగ్ నా కులరం కులరం ఓకే అది తోం ముడియాదే ఆ సో అదలే ఇది కాంపాక్ట్ ఏసీ పోర్టన లుక్ కొన్న అలా ఇరుకు ఓకే సో అల్లర్కు ఓర్ ఓర్ పొజిషన్ నే అది ఏత మరి నమల్ పన్నలా ఓకే అప్ప అది ప్రైస్ వంద కొంచెం కమ్మి ఆరుకు ఇది అధికం ఆరుకు ఆమా సర్ అది ఇరుకి ఏనా అది సిఎఫ్ఎం జాస్తి సిఎఫ్ఎం సోల్వాంగే సో అది జాస్తి
நைட்டில் திருப்பி எஞ்சிட்டு ரெண்டு மூணு மணி கொஞ்சம் வெளில குளிர் வந்துருச்சுன்னா ஆஃப் பண்ணிட்டு தூங்குவாங்க திருப்பி ஒரு அஞ்சு ஆறு மணி வெளில ஹீட் வருது அது டைம் கொஞ்சம் நேரம் ஆன் பண்ணுவாங்க ஓகே அது மாதிரி நார்மல் பேட்டர்னு அது நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் வீட்டில் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு ஹஸ்பண்டுக்கு வேறு கூலிங் வேணும் ஒய்ஃபுக்கு வேறு கூலிங் வேணும் அதுவும் இருக்கும் நிறைய விஷயம் இது மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது இப்படி நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணலாம் உங்கள் ஸ்லீப் டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் நீங்கள் பண்ண முடியும் இப்போ வர ஸ்மார்ட் ஏசியில் இப்போ எப்படின்னா நீங்கள் ஆப்பில் செட் பண்ணலாம் டைமிங்கு டைமிங் எப்படின்னா ஒரு டென் ஓ கிளாக்கு உங்களுக்கு ஏசி ஆன் ஆகணும் ஏசி ஆன் ஆகிடுச்சுன்னா டென் டு டுவெல் ஓ கிளாக் டு லெவன் ஓ கிளாக்கு ஹை கூலிங் இருக்கணும் ஒரு எயிட்டின் டிகிரிஸ் டெம்பரேச்சரில் வச்சுடுங்க டுவெல் ஓ கிளாக் ரூம் செட் ஆகிடுச்சா சேஞ்ச் ஆகிட்டு அப்படியே டுவெண்ட்டி ஃபோரில் எடுத்துகிட்டு வரலாம் அது கூட நீங்கள் ஃபேன் இன்டெகிரேட் பண்ணலாம் நோ எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட்டு அதுக்கு ஆட்டோமேஷன் ஈட்டோமேஷன் எல்லாம் இதோ தேவையில்லை நார்மல் உங்கள் ஸ்பிளிட் ஏசியில் உங்கள் ஃபேனில் அது ப்ரொவிஷன் இருக்குது கொஞ்சம் ஸ்மார்ட் ஏசி ஸ்மார்ட் ஃபேன் மட்டும் வாங்கணும் ஒன் ஓ கிளாக்கு உங்கள் ஏசி ஆஃப் ஆகிடணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபேன் ஆன் ஆகிடணும் ஃபேன் ஆன் ஆகணும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டிலேயில் ஆன் ஆகணும் அது மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணலாம் ஓகே ஃபேனோட ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் திருப்பி ஒரு த்ரீ ஓ கிளாக்கு ஃபேன் ஆஃப் ஆகிட்டு ஏசி ஆன் பண்ணோம் என்ன டெம்பரேச்சரில் ஆன் பண்ணோம் அதெல்லாம் நீங்கள் செட் பண்ணலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து ஏசி ஃபேனு ரெண்டுமே ஸ்மார்ட் இதுவாக வாங்கணும் நம்ம ஆ ஸ்மார்ட் வாங்கணும் ஒரே பிராண்ட் வாங்கினீங்கன்னா பெட்டரு ஓகே ஓகே இப்போ அந்த பிராண்டில் நம்ம வாங்கிட்டோம்னா ஆப் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் ஆமாம் சார் அது என்ன ப்ரைஸ் ரேஞ்சிலேருந்து வரும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை இப்போ நார்மலாக ஏசி வாங்குகிறோம் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்னா ஸ்மார்ட் ஏசி தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஆ ஸோ ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஏசி வாங்க பதில் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்டில் இது ஏசி வாங்கினீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஏசியோ இருக்கும் ஆமாம் ப்ளஸ்ஸு உங்களுக்கு கரண்ட் சேவிங் நிறையா இருக்கும் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க சார் எனக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை எனக்கு என்ன பெனிஃபிட்டு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை ஆமாம் செகண்டு உங்களுக்கு கரண்ட் கன்சப்ஷன் கம்மி ஆகும் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக் ஆன் ஆஃப் ஆகுதுன்னா ஆமாம் ஆட்டோமேட்டிக் அது த்ரீ ஹவர்ஸ் கம்மி ஆகிடும்ல சார் ஓகே இப்போ நைட்டில் வந்து குளிருது எனக்கு ஏசி வேண்டாம்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆகிட்டு ஃபேன் ஆன் ஆகிடும் ஆமாம் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க நான் ஃபுல் நைட் எனக்கு ஏசி வேணும் தான் ஆனால் நீங்கள் டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்களே ஆமாம் ஸோ அதில் உங்களுக்கு கரண்ட் கன்சப்ஷன் கம்மி ஆகும் ஸோ ஸ்டார் ரேட்டிங் கரண்ட் கம்மி எடுக்கும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அஞ்சாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறீங்க ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஏசிக்கு ஆமாம் ஆனால் நீங்கள் ஃபைவ் ஸ்டார் ஏசி பதில் இது மாதிரி த்ரீ ஸ்டார் ஏசி வாங்கிட்டு கூட சரியாக மேனேஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபைவ் ஸ்டார்லேருந்து ஜாஸ்தி பவர் சேவிங் வரும் ஓகே 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 ஸோ நீங்கள் ஏசி வாங்க சமத்தில் ஃபஸ்ட்டு இன்னும் சைஸ் ஏசி வாங்குறீங்க செகண்டு ஸ்மார்ட் ஏசி வாங்குறீங்களா இல்லையா தேர்டு உங்களுக்கு வீட்டில் இப்போ ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஷனாக சொல்லுவாங்க நிறைய இடத்துல இப்போ தில்லி எல்லாம் போனீங்கன்னா ரொம்ப மோசம் ஏர் குவாலிட்டி நீங்கள் யார்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா வீடு உள்ள ஏர் குவாலிட்டி கம்மி இருக்கும் வெளில பெட்டராக இருக்கும் சென்னை இருந்தால் கூட ஸோ யாருக்கும் வீசிங் ப்ராப்ளம் எஸ்தமா ப்ராப்ளம் அது மாதிரி இருந்தான்னா ஏசியில் ஏர் ப்யூரிஃபையர் பில்டின் வரும் ஓகே ஓகே ஸோ ஒரு ஒன் ஹவரில் உங்களுக்கு இன்க்ளூடிங் டெம்பரேச்சர் காட்டுற மாதிரி நீங்கள் ஆப்பில் நீங்கள் போனீங்கன்னா ஏர் குவாலிட்டியோட எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அது காட்டும் ஓகே ஓகே பிஎம் ஃபில்டர் என்ன இருக்குது ஸோ பில்டின் ஏர் ப்யூரிஃபையரோட ஏசி வருது நீங்கள் அது வாங்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஏசி வாங்குறீங்கன்னா ஒரு ஏசி வாங்குகிறோம் எவ்வளோ டன்னு எவ்வளோ ஸ்டார் ரேட்டிங் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஃபீச்சர்ஸு நீங்கள் ஸ்மார்ட் ஏசி இல்லை ஏர் ப்யூரிஃபையர் ஏசி இல்லை ஆன்டி கரோஷன் ஏசி இப்போ ஆன்டி கரோஷன் ஏசி என்னென்னா நம்மளுக்கு சென்னையில் இது பெரிய பிரச்சனை ஓகே என்ன பிரச்சனைனா உங்களுக்கு கூவம் பக்கத்தில் வீடு இருக்கும் இல்லை கூவம் உங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸு செவன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் இருந்தான்னா அதுக்கு கோயில் டேமேஜ் ஆகும் நிறைய வியூவர்ஸ்க்கு அது தெரியும் அவங்க வீடு அங்கே பக்கத்தில் இருந்தான்னா ஒரு ஒன் இயர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயரில் அது ஏசியில் லீக்கேஜ் வரும் இது வரும் இல்லை நீங்கள் சி சைடில் இருந்தீங்கன்னா கரோஷன் வரும் அதுக்குன்னே தனியாக ஏசி வருது ஓகே இப்போ இதில் அலுமினியம் காயில் காப்பர் காயில்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அது மாதிரி ஏதாவது மாறுற மாதிரி இருக்குமா சார் இப்போது அலுமினியம் காயில் ஃபெயில் ஆகிடுச்சு முக்கால்வாசி எல்லா பிராண்டு காப்பர் தான் காப்பர் தான் வருது ஆனால் காப்பரில் கூட கேஜ் வேறு வேறு வரும் குவாலிட்டி வேறு வேறு வரும் காப்ப
உள்ள போர் வே ஸ்விங் அது செட் பண்ணலாம் இது ஒரு புதுசு டக்டபிள் ஏசி ஓகே சார் இப்போ நம்ம ஸ்பிரிட் ஏசி பார்த்தோம் இல்லைங்களா இப்போ அது இல்லாமல் புதுசாக ஏதாவது வந்திருக்கா சார் நிறைய வந்திருக்கு இப்போ விண்டோ ஏசி காலம் போயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்பிரிட் ஏசி ஆனால் ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் அப்புறமா அது ஸ்பிரிட் ஏசியே ஸ்டாப் ஆகிட்டு இது மாதிரி கெசிட் ஏசி தான் வரும் இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒன் வே கெசிட் எல்லா பிராண்ட்ஸில் வரும் இது பர்டிகுலராக நம்ம போட்டிருக்கோம் அது சாம்சங் பிராண்டு இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னா நீங்கள் ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சில் இது ஏசி சைஸு நீங்கள் செவன்த் இன்ச்சில் சீலிங் போடலாம் நீங்கள் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா சார் அங்கே பாருங்கள் பீம்லேருந்து மேலே ஏசி ஃபினிஷ் ஆகுது ஓகே ஸோ ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கும் சீலிங் உள்ளே இருக்கும் அப்புறம் உங்களுக்கு வால் ஸ்பேஸ் இங்கே டேமேஜ் ஆகாது இப்போ நீங்கள் புது ஷோரூம் போடுறீங்க இல்லை பெட்ரூமில் நீங்கள் டப்பா மாதிரி ஏசி போட்டு விரும்பல லேட்டஸ்ட் ஹவுஸில் போடுறீங்கன்னா இது ஒரு சொல்யூஷனு அதாவது இதனுடைய திக்னஸ் வந்து அஞ்சரை இன்ச்சு இருக்கும் ஓன்லி ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சு இது சாம்சங்கில் பர்டிகுலராக ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சில் வரும் சில வேறு பிராண்டு மிக்சி விஷி டைக்கின் அதெல்லாம் போனீங்கன்னா டென் இன்ச்சு நைன் இன்ச்சு லெவன் இன்ச்சு அது மாதிரி அதிகமாக வரும் ஓகே இதில் மட்டும்தான் அந்த ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சில் இருக்குது ஆமாம் சார் ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சில் இருக்குது அப்புறம் செகண்ட் இதில் நிறைய டெக்னாலஜி இருக்குது இப்போது நம்ம ஏசினா ஒரு எவ்வளோ கரண்ட் எடுக்குது ஸ்டார் ரேட்டிங் அது மட்டும் பார்க்குறோம் ஆனால் அது இல்லாமல் இதில் இப்போ விண்டு ஃப்ரீ டெக்னாலஜி என்னன்னா சார் இப்போ இது ஏசி பாருங்கள் அது சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்குது ஆமாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணுறீங்க நைட்டில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணுறீங்க செட் டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் வந்துருச்சுன்னா அப்படியே இது ஃப்ளாப் க்ளோஸ் ஆகிடும் ஓகே க்ளோஸ் ஆகிட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்னோ மாதிரி லைட்டாக வரும் மைண்டு ஸோ நீங்கள் நார்மலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ளோ யாருக்கு செட் ஆகாது ரொம்ப குளிராக இருக்கும் குளிராக இருக்கும் கண்ட்ரோல் ஆகும் அது கண்ட்ரோலில் கொஞ்சம் வெயிஸானே இருக்காங்க இல்லை வீசிங் இஷ்யூ இருக்குது அது மாதிரி இருந்தானா இது ஒரு ஏசி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஸ்னோ மாதிரி இருக்கும் டெம்பரேச்சரும் கண்ட்ரோல்டு இருக்கும் ப்ளஸ் குரல் டைரக்ட் த்ரூ கூட வராது அது மாதிரி இருக்குது ஹைட் இருக்குது ஃபினிஷ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டைமண்ட் கட் ஃபினிஷ் நீங்கள் இருக்குது இல்லை எல்லா பிராண்ட் பாருங்கள் இது மாதிரி ஃபினிஷ் வராது உங்களுக்கு ஓகே இப்போ இதுக்கு வந்து அவுட்டோர் யூனிட் தனியாக வைக்கணும் ஆ அவுடோர் வந்துடும் சார் ஓகே அப்போ அதனுடைய லைன் எல்லாமே இந்த சீலிங்குள்ளேயே கொண்டு போகிற மாதிரி ஆமாம் சார் நீங்கள் ஸ்பிரிட் ஏசி போடுறீங்களே அதே மாதிரி தான் இது ஒரு ஒரு அவுட்டோரு ஒரு இன்டோரு ஓகே அது வால் ஹை வால் சொல்லுவாங்க இது இன் சீலிங் கெசட் ஏசி சொல்லுவாங்க இதனுடைய ப்ரைஸ் என்ன ரேஞ்சில் வந்து இருக்கும் சார் இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் இப்போ ஒன் டன் எடுத்திங்கன்னா கிட்டக்கிட்ட ஒன் லேக்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன் அண்ட் ஆஃப் டன் எடுத்திங்கன்னா ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் கிட்டலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் டூ டன் எடுத்திங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் டிபெண்ட் ஆன் த பிராண்ட் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா ப்ளஸ் ஒரு மைனஸ் இப்போ இன்ஸ்டாலேஷன் அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வருமா ஆ எக்ஸ்ட்ரா வரும் சார் இது ஒரு ஜென்ரல் ப்ரைஸு பிராண்ட் ஏற்ற மாதிரி நம்ம பேசலாம் ஸோ ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இன்ஸ்டலேஷன் ஆகிடும் ஏன்னா இது ரூம் நடுவில் வரும் ஸோ பைப்பிங்கும் ஜாஸ்தி வரும் பேக் டு பேக் வராது சொல்லிட்டு ஸோ பைப்பு ப்ளஸ் இன்ஸ்டலேஷன் காஸ்ட் அது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகும் ஆனால் ஒரு ப்ரீமியம் லுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு லிவிங் ஹாலில் போட்டோன்னா கண்டிப்பாக இதாக போடணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஏசி போடும்போது அது ஒரு நார்மலான லுக்கில் இருக்காது இருக்காது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி லுக்கில் வரும் இப்போது நிறைய ஹை அண்ட் பங்களோஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மேக்ஸிமம் எல்லா ரூம்லேயும் இதுதான் இருக்கும் இல்லை கொஞ்சம் மிட் அண்ட் செக்மெண்ட்டில் கூட பண்ணால் கூட லிவிங் ஹாலில் கம்பல்சரி இதாக போடுறோம் ப்ளஸ் இப்போது ஃப்ளாட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறோம் ஃப்ளாட்டில் எல்லாம் சீலிங் ஹைட் ஜாஸ்தி இருக்காது நீங்கள் கெசிட் ஏசி வேறு போட்டிங்கன்னா டுவெல் இன்ச்சு ஃபோர்டீன் இன்ச்சு தேவை இல்லை நீங்கள் ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சு நார்மலாக நம்ம லைட்டுக்காக ஃபைவ் இன்ச்சு பிஓபி கீழே எடுக்கணும் ஸோ இது ஒரு செவன் இன்ச் மட்டும் செவன்த் இன்ச்சில் நீங்கள் பிஓபி போடலாம் ஓகே ஓகே அது மாதிரி ஓகே சார் இப்போ இதுக்கு அடுத்த அட்வான்ஸ் ஏதாவது இருக்குங்களா ஆ இருக்குது சார் சார் அடுத்து இது ரவுண்ட் கெசிட்டு இதோ கொஞ்சம் புது கான்செப்ட்டு ஸ்கொயரில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது ஃபோர் வே கெசிட்டு இது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கெசிட் சொல்லுவாங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி என்னென்னா உங்களுக்கு ஈவன் ஃப்ளோ இருக்கும் நாலு பக்கமாக இல்லைன்னா ஒரு சைட் சைடில் த்ரோ இருக்காது இது அது மாதிரி இல்லை 360 சிக்ஸ்டி டிகிரி ஈவன் த்ரோ டிசைன் லுக்கில் கொஞ்சம் நல்லா ப்ரீமியமாக இருக்கும் இதில் நீங்கள் கலர் ஷேட் பண்ணலாம் இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்டீரியர் மேட்ச் பண்ணிட்டு கலர் பண்ணியிருக்கோம் இதில் பிளாக் வரும் ஒயிட் வரும் வேறு என்ன வேணால் கலர் நம்ம போடலாம் அந்த சென்டரில் இருக்கிறது மட்டும் கலர்
நீங்க அது ஸ்பிளிட் ஏசி இல்ல ஒன் வே கேசிட் பாத்தீங்க அது ஒன்னு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டன்ல வரும் இது உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் டன் வரைக்கும் வரும் ஓகே என்ன ரேஞ்சில இருந்து இருக்கும் ப்ரைஸ் இது கூட புது மாடல் புது டிசைன் ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் இருக்கும் ஓகே ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டன் த்ரீ டன் எடுத்தீங்கன்னா கிட்ட கிட்ட ஒன் லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் டூ லேக்ஸ் வரைக்கும் வரும் சார் இது காம்பேக்ட் ஃபோர் வே ஏசி உங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸிங் ஏரியா இல்ல பெட்ரூம்ல சின்ன ஏசி வேணும் இது ஒன் ஒன் அண்ட் ஆஃப் டன்ல வரும் இருக்கும் போடணும் <laughs> ஃபேன் போட முடியாது ஆமா சென்டரல்ல வச்சிருவோம் சென்டரல்ல வச்சிருவோம் ஃபேன் போட முடியாது ஓகே ஆனா ஒன் வே கேசிட் இருந்தானா சைடுல இருக்கும் ஆமா நீங்க ஃபேன் போட முடியும் ஆனா Dressing area, area, area compact dressing area, இல்ல இது மாதிரி ஆபீஸ் இருக்கு நடுல ஃபேன் இல்ல ம் அங்க இது போடிங்கனா ফুল நால் பக்கமே கூலிங் வரும் ஓகே ஓகே அது மாதிரி இருந்தானா நால் பக்கம் கூலிங் வராது ஆமா சொல்லா ஏசிக்கு ஒரு ஒரு பிளஸ் ஒரு ஒரு மைனஸ் ஒரு ஒரு இன்ன இது ஏசிக்காக என்ன வேணும் அது இது மாதிரி ஓகே சார் ஓகே சார் இப்போ நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் கூட ஒருத்தர் கேட்றாரு அதாவது பாத்தீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ள நம்ம ஏசி வைக்கிறோம் இல்லைங்களா ரெண்டு மூணு ஏசி வச்சாக்க அதுக்கு ரெண்டு மூணு அவுட்டோர் யூனிட் வைக்கணும் ஓகே ஆனா வீட்டுக்குள்ள நம்ம எத்தனை ஏசி வச்சாலும் ஒரே ஒரு அவுட்டோர் யூனிட் வச்சா போதும் அப்படின்னு ஒரு புதிய ஏசி வந்திருக்கு அதை பத்தின டீடைல் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு அது இன்ஸ்டாலேஷன் எப்படி காஸ்ட் எப்படி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இப்ப அந்த கான்செப்ட் உங்ககிட்ட இருக்குங்களா கண்டிப்பா இருக்கு சார் அதுக்கே விஆர்வி சொல்லுவாங்க ஓகே அது இப்போ இல்ல கிட்ட கிட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆ வந்துட்டு தான் இருக்கு ஓகே ஆனா மேக்ஸிமம் கமர்ஷியல் தான் யூஸ் பண்றாங்க ஏன்னா அது கொஞ்சம் காஸ்ட் கூடு ஆனா இப்போ ஒரு டெக்னாலஜி இப்போ ஒரு காஸ்ட்ல நீங்க வீட்டுல கூட எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க ஹை ஹேண்ட் வீடு ஹை ஹேண்ட் பங்களும் அது யூஸ் பண்றாங்க இப்போ நீங்க கேக்குற மாதிரி ஒரு நாலு ஏசி ஒரு வீட்டுல இருக்கு மூணு ஏசி ஒரு வீட்டுல இருக்கு இல்ல ஒரு பத்து ஏசி ஒரு வீட்டுல இருக்கு அதுக்குன்னு ஒரு அவுட்டோர் போடணும்னா கண்டிப்பா போட முடியும் அதுக்கு எப்படின்னா பைப்பிங் எல்லாம் ஃபர்ஸ்டே பண்ணும் நீங்க காஸ்ட் வைஸ் கேட்டீங்கன்னா உங்கள் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு கிளியரா சொல்லிடுறேன் இண்டிவிஜுவல் ஒரு ஏசி ஒரு இண்டோர் ஒரு அவுட்டோர் போட்டுங்க இல்ல மல்டிபல் இண்டோர் ஒரு அவுட்டோர் போட்டீங்கன்னா மல்டிபல் இண்டோர் ஒரு அவுட்டோர் விஆர்வி விஆர்எஃப் அது காஸ்ட் டபுள்லே ஆகும் ஸோ அவுட்டோர் கம்மி தானே ஆகுது ஏன் காஸ்ட் அதிகமாகுது ஏன் காஸ்ட் அதிகமாகுதுன்னா அவுட்டோர் கண்டு தான் கம்மி ஆயிடுச்சு சார் அது அவுட்டோரில் என்ன பண்ணுறோம்னா டெக்னாலஜி வேறு செகண்ட் அதோட கெப்பாசிட்டி வேறு இப்போ நார்மலாக ஸ்பிளிட் ஏசி வாங்குறோம்னா அது ஆவரேஜ் லைஃப் ஒரு செவன் எயிட் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் லைஃப்பில் ரெடி பண்ணுறாங்க ஓகே இது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக ரெடி இருக்கும் அது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் விஷயம் உங்களுக்கு கரண்ட் நிறைய மிச்சம் இப்போ நீங்கள் இண்டிவிஜுவல் ஏசி வாங்குறீங்க அது பதில் விஆர் வாங்கினா டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டு கரண்ட் கம்மி எடுக்கும் அது ஒரு அட்வான்டேஜ் தேர்டு உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் சேவ் ஆகுது ஆமாம் இடம் அமைச்சம் ஆகுது ஸோ எனக்கு கேட்டிங்கன்னா விஆர்வி போகணுமா இண்டிவிஜுவல் போகணுமா அது ஒரு கொஸ்டின் சார் என்ன விஆர்வி போடலாம் நான் இண்டிவிஜுவலாக போடலாம் என்ன போடணும் விஆர்வி போட்டால் மூணு மூணு ரீசன் அது இருந்தா நீங்க விஆர்வி போங்க இல்லன்னா போகாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் அவுட்டோர் வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்ல இப்ப நிறைய ஹை ரேஸ் பில்டிங் இருக்கு எயித் ஃபுளோர் டுவெண்ட்டி எய்த் ஃபுளோர் ஃபார்ட்டி எய்த் ஃபுளோர் அங்கே எல்லாம் நீங்க அவ்வளோ அவுட்டோர் வச்சுட்டு அதுக்கு ஷாஃப்ட் வச்சுட்டு மெயின்டைன் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதுக்கு ஒரே ஒரு ப்ரொவிஷன் பண்ணுவாங்க அங்கே வச்சுட்டு நீங்க மெயின்டைன் பண்ணலாம் இல்ல உங்களுக்கு பங்களோ நீங்க ரெடி பண்றீங்க பங்களோல இவ்வளோ நம்ம எக்ஸ்டீரியர்ல இவ்வளோ செலவு பண்றோம் அதுல போயிட்டு நீங்க அவுட்டோர் அசிங்கமா இருக்கும் அது அவுட்டோர் எல்லாம் போட்டீங்கன்னா ஸோ அதே ஏற்ற மாதிரி நீங்க அவுட்டோர் வைக்காம ஒரே அவுட்டோர் டெரிஸ்ல போயிடும் ஸோ அதுக்குன்னு விஆர்வி யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ உங்களுக்கு அவுட்டோர் வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை நான் விஆர்வி போங்க ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் சார் செகண்ட் ரீசனு உங்களுக்கு ஃபுல் டே யூஸ் ஆகுது இப்போ ஒரு கமர்ஷியல் ஆஃபீஸ்ல ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அது மாதிரி இருந்தானா விஆர்வில பவர் சேவிங் நிறைய இருக்கும் ஓகே டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கிட்ட கிட்ட உங்களுக்கு பவர் சேவிங் வரும் இப்போ நீங்க அதே இண்டிவிஜுவல் ஒரு வீட்டுல போடுறீங்கன்னா ஒரு பத்து ஏசி வீட்டுல போட்டீங்கன்னா அதுல ரன் மூணு ஏசி தான் முக்காவாசி யூஸ் ஆ
ஆமாம் வேறு ஏசி எவ்வளோ யூஸ் ஆகாது ஆமாம் ஸோ அது கான்செப்ட்டு பவர் சேவிங்கே நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் தான் பவர் சேவிங் வரும் யூஸ் பண்ணாமல் பவர் சேவிங் இப்படி வரும் வராது வராது ஆமாம் ஸோ வீடுக்கு அது கான்செப்டில் நம்ம செல் வாங்க முடியாது இண்டிவிஜுவல் ஏசி தான் பெட்டரு அது பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் நீங்கள் விஆர்வி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பவர் கன்சப்ஷன் கம்மி இருக்கும் மூணாவது நீங்கள் இப்போ ஒன் வே கெசிட்டு ரவுண்ட் கெசிட் அது மாதிரி நிறைய கெசிட் ஏசிஸ் வரும் ஸோ நீங்கள் அது இண்டிவிஜுவல் வாங்கினா ஒன் லேக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக்கு அது மாதிரி இருக்கும் அல்ல ஏசி அதே வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் விஆர்வி வாங்கினீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் வாங்கினா சேம் ரேட் தான் வரும் ஸோ விஆர்வியே வாங்கலாம் கரண்ட்டும் கம்மி ஆகும் மெயின்டெனன்ஸும் கம்மி ஆகும் அது வச்சுட்டு நீங்கள் போடலாம் ஓகே சார் ஸோ உங்களுக்கு அவுட்டோர் இடம் இல்லை இல்லை ஃபுல் டைம் யூஸு எல்லா ஏசி இது இல்லை எல்லா கெசிட் ஏசி புது ஏசி போட்டுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் விஆர்வி போங்க இது மூணு பாயிண்ட் இல்லையா இது மூணு பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு பாயிண்ட் கூட உங்களுக்கு அப்ளிகேபிள் இல்லையா அப்புறம் இண்டிவிஜுவல் போங்க ஓகே அது நாலு ஏசி நம்ம பார்த்தோம்ல சார் ஆமாம் அது ஆஃபீஸ் ரூமில் காம்பேக்ட் ஃபோர் வே ஒன் வே கெசிட் அதெல்லாம் நாலு ஏசிக்கு இது ஒரு அவுட்டோரு இதோ சிக்ஸ் ஹெச்பி அவுட்டோர் தான் சிங்கிள் ஃபேஸ் அவுட்டோரு இது ஒரு அவுட்டோரில் அது நாலு ஏசி ஓடுது ஸோ ஒரே பைப் தான் வெளில வரும் உள்ளே போயிட்டு பிரான்ச் அவுட் வரும் இங்கே இது சைடில் பைப் இருக்குது சார் நம்மளுக்கு ஸ்பிளிட் ஏசி பார்த்துருக்கோம் டக்டபிள் ஏசி புது பார்த்துருக்கோம் ரவுண்ட் ஏசி பார்த்துருக்கோம் ஒன் வே பார்த்துருக்கோம் காம்பேக்ட் ஃபோர் வே பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி ஃபோர் வேலை இடத்துல நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தான் ஃபுல் ரேஞ்ச் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே வேணும் எக்ஸ்பிளனேஷன் வேணும்னா கண்டிப்பாக ரக்ஷி வேலால நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே ஓகே சார் விஆர்வி கேட்டீங்களே இதுதான் விஆர்விட பைப்பிங்கு ஃபுல்லாக பைப்பிங் அப்படியே போவோம் ஒரே அவுட்டோர்லேருந்து பைப் வரும் இப்போ இதில் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம்னா குவாலிட்டி தான் மெயினு இப்போ இது குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிஸ்டன்ஸில் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸில் நம்ம சப்போர்ட் கொடுக்குறோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் ஃபைவ் இயர்ஸ் செவன் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா பைப் வைப்ரேஷன் வரும் வைப்ரேஷன்லேருந்து கேஸ் லீக் ஆகும் ஓகே ஆனால் நம்ம வைப்ரேஷனே அரெஸ்ட் பண்ணோன்னா ஷார்ட் கேப்பில் சப்போர்ட் கொடுக்கணும் ஈச் சப்போர்ட் ஒரு காஸ்ட் இருக்கும் ஆனால் அது காஸ்ட் பார்க்காம ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக அது பைப் அப்படியே இருக்கணும் சொல்லிட்டு நம்ம ஈக்குவல் சின்ன சின்ன டிஸ்டன்ஸில் சப்போர்ட் கொடுக்குறோம் ஓகே ஒரு பெண்ட் இருந்தானா பெண்ட் பக்கத்தில் அப்படியே சப்போர்ட் கொடுக்குறோம் எக்ஸ்ட்ரா சப்போர்ட்டு அதே மாதிரி ரெஃப்ட் நெட் இருந்தானா டபுள் சப்போர்ட் சொல்லிட்டு அது மாதிரி கொடுக்குறோம் சப்போர்ட் இல்லாமல் நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட் இது ஈச் சப்போர்ட்டில் நீங்கள் பிவிசி பைப் பார்த்து பார்க்குறீங்க ஆமாம் ஆமாம் அது பிவிசி பைப் ஏன்னா இப்போ நம்மளுக்கு கட்டுறோம் அங்கே திரும்பி ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சுன்னா அது கட் ஆகும் ஜாயிண்ட்டு மேலே ஸ்பாஞ்சு தான் இருக்குது அதனால் அது கட் ஸ்பாஞ்சு கட் ஆகிடும் ஓகே ஸ்பாஞ்சு கட் ஆகினா வாட்டர் லீக்கு இதெல்லாம் பிரச்சனை வரும் ஸோ அட் எவ்ரி பாயிண்ட்டு நம்ம அதே கண்டிப்பாக அது சப்போர்ட் இருக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னா ட்ரெயின் இப்போ நம்ம ஏசி போடுறோம்னா தண்ணி வீலும் தண்ணி வீலும் சொல்லுவாங்க அது ஏன்னா சப்போர்ட் சரியாக கொடுக்காம இருப்பாங்க ஸோ இது நீங்கள் பிளாஸ்டிக் பைப் பார்க்குறீங்களா ஓகே ஆமாம் அது ட்ரெயின் பைப்பு ஸோ ஏசி பொசிஷன் நீங்கள் வரும் அங்கேருந்து அப்படியே டாய்லெட்டில் போகுது ஓகே ஆனால் அட் எவ்ரி சப்போர்ட்டு இது ஹைடெக் சப்போர்ட் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க எவ்ரி டிஸ்டன்ஸில் ஹைடெக் சப்போர்ட் போட்டுருக்கோம் ஸோ அதில் நம்ம ஹைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு கரெக்டாக ஸ்லோப் எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஸோ ரொம்ப ஸ்பேஸும் இருக்காது ஸ்லோப்பாக கொண்டு வரும் ஸ்லோப்பாக கொடுத்துட்டு வரணும் நார்மலாக ரெகுலர் சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்துடுவாங்க காஸ்ட் கம்மி ஆகும் இதுலேருந்து நம்மளுக்கு காஸ்ட்டு ஹைடெக் கிளாம்ப் காஸ்ட்டு நார்மல் காஸ்ட்டில் கிளாம்ப் காஸ்ட்டு த்ரீ டைம்ஸ் ஜாஸ்தி ஓ ஓகே ஓகே ஆனால் அது த்ரீ டைம்ஸ் ஜாஸ்தி கொடுத்து கூட அது பர்ஃபெக்ஷன் எடுக்கணும் நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக பைப் டச் பண்ண தேவை இருக்கக்கூடாது ஓகே அது வச்சு தான் நம்ம பண்ணுறோம் இப்போ நீங்கள் பை இலக்ட்ரிக்கல் கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா அது தனியாக போவோம் இது தனியாக போவோம் ஆமாம் எலக்ட்ரிக்கல் கேபிளுக்கு எல்லாம் ஷீல்டட் ஹை அண்ட் கேபிள் தான் எடுப்போம் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் பிரச்சனை நாளைக்கு வரக்கூடாது அது மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயமா இருக்கும் இங்கே ரெஃப்னெட் இருக்குது ரெஃப்னெட்டுக்கு சப்போர்ட்டு ரெஃப்னெட்டுக்கு என்ன டிஸ்டன்ஸ் ஒன்றரை மீட்டர் டிஸ் டிஸ்டன்ஸு அதெல்லாம் பக்கம் இருக்கும் வெளிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு எல்லா ஏசி நல்லா இருக்கும் ஆனால் உள்ளே எவ்வளோ வேலை இருக்குது வேலை இருக்குது பக்கா பண்ணோம் அதை பார்த்துட்டு நம்ம பண்ணுறோம் ஓகே சார் இப்போ வந்து அவுட்டோரில் நம்ம ஒரு யூனிட் வச்சுட்டு எல்லா இடத்துக்கும் ப லைன் எடுக்கிறோம் இல்லையா அதனால் வந்து பட்ஜெட் கொஞ்சம் அதிகமாகிற மாதிரி இருக்குது அதில் எப்படி பட்ஜெட் கம்மி பண்ணலாம
இப்போ அதாவது வெளியே வைக்கிற மிஷினில் ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா கூட நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம்ல ஆனால் உள்ளே போகிற ஓயில் ஏதாவது பிரச்சனைன்னா இன்டீரியர்லாம் எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம இது பண்ண முடியும்ல ஆமாம் சார் ஸோ மிஷினில் பிரச்சனை இருந்தானா அங்கே ஸ்பேர் பார்ட் இருக்கும் அதை நீங்கள் கழட்டிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணலாம் ஆமாம் இந்த பைப்பில் பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா கோடி கணக்கில் நம்ம அது இன்டீரியர் பண்ணுறோம் அது அப்புறம் அதுக்கு டச் பண்ண முடியாது பண்ணால் ஒரு காஸ்ட்டு செகண்ட் ஹெண்டே வீட்டில் இருக்க சமயத்தில் லேபர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு வேலை செய்யணும் லேபர் அதுக்காக பிடிக்கணும் ரொம்ப கஷ்டம் ஐ மீன் நாட் இட் ஆல் பாசிபிள் மாதிரி அது விஷயம் அதனால் இந்த மாதிரி பண்ணணும்னா குவாலிட்டியாக பண்ணிடுறது பெட்டர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார் ஓகே நம்மள ஒரு ஏசி ஓடுறோம் அது லைஃப் டைம்ல ஜென்ரல் ஆவரேஜ் ஒரு ஏசி ஓடுறதுக்கு செவன் தௌசண்ட் கேஜி கார்பன் எமிஷன் பண்றோம் செவன் தௌசண்ட் கேஜி அது ஒரு வீட்டுல நாலஞ்சு ஏசி இருந்தா தேர்ட்டி ஃபைவ் டன் நீங்க கார்பன் எமிஷன் பண்றீங்க இப்போ ஏசி இல்லாம நம்ம இருக்க முடியாது ஆனா நம்மள என்ன பண்ண முடியும் ரக்கிவாலா என்ன பண்றோம்னா நீங்க இன்னும் ஏசி வாங்குறீங்க அதுக்கு எவ்வளவு கார்பன் எமிஷன் ஆகுது அது ஏத்த மாதிரி நம்ம ட்ரீஸ் பிளான் பண்றோம் எத்தனை ஏசி வாங்குறாங்களோ அதுல எவ்வளவு கார்பன் எமிஷன் ஆகுதோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு மரம் நீங்க நட்டு இல்ல சார் நாலஞ்சுல ஆகாது இது ஒரு ஒரு ஏசிக்கு பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி பிளான்ஸ் வரும் இன்னும் ஏசி ஒரு ஏசிக்கு ஒரு ஏசிக்கு ஏன்னா ஒரு மரம் ஆவரேஜா நீங்க பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜி கார்பன் எமிஷன் தான் இருக்கும் ஒரு ஒன் ஒரு வருஷம் இல்லை ஸோ அது ஈக்குவலாக ஆஃப்செட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு கார்பன் எமிஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நம்மள கேல் கார்பன் ஆடிட் பண்ணுறாங்க அவங்கள்ட்ட பேசிட்டு என்ன கேல்குலேஷன் இருக்குது பார்த்துட்டு பண்ணுறோம் ஸோ இப்போது மன்னோ சார் ஒரு ஏசி வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏசி வாங்குகிற அப்புறம் உங்கள் ஏசியோட மாடல் நம்பர் சீரியல் நம்பரோட ஜியோ டேக் லொக்கேஷனோட இங்கே எவ்வளோ மரம் போட்டிருக்கோம் மாதிரி <laughs> 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 போட்றோம் சோ தட் அது உங்களுக்கு குரோ ஆகும் இது எத்தனை வருஷமா பண்றீங்க இந்த மரம் நடுறது சோ இது वर्ल्डல ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்றோம் 2024ல இது ஸ்டார்ட் பண்றோம் எவ்ளோ சப்போர்ட் கம்பெனில இருந்து இருக்கு நம்ம கஸ்டமர்ல இருந்து இருக்கு கவர்மெண்ட்ல இருந்து இருக்கு ஏனா இடம்னா கவர்மெண்ட் இடம் இருக்கும் இல்ல ஃபார்ம் லேண்ட் இருக்கும் ஓகே சீட்ஸ் கொடுக்கணும் அது அப்புறம் டுகெதர் அது எக்கோ சிஸ்டம் நம்மள சைடுல இருந்து சப்போர்ட் எவ்ளோ இருக்கு அதே தான் மாதிரி தான் நம்ம பண்ண முடியும் ஓகே ஓகே கவர்மெண்ட் சைடுல இருந்து சப்போர்ட் இருக்கு கொஞ்சம் என்ஜிஓ யார் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அவர் சைட்லேருந்து இருக்குது நம்ம சைட்லேருந்து பண்ணுறோம் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் டைம் இன் வேர்ல்ட் யாரோ எலக்ட்ரானிக்ஸில் அது மாதிரி ஏசி டிவிஷனில் அது மாதிரி பண்ணுறாங்க கார்பன் ஆஃப் செட்டிங் சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் ஏசி ராக்கி வேலைலேருந்து வாங்கினா அது கார்பன் ஆஃப் செட் நம்ம பண்ணுறோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஏசியில் என்னென்ன மாதிரியான புது வெரைட்டிஸ்லாம் வந்திருக்கு அதில் என்ன ஃபீச்சர்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதோட அதில் இன்ஸ்டாலேஷனும் பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ குவாலிட்டியாக பண்ணுறாங்கன்னு உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஏசியில் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஏசியில் என்னென்ன வெரைட்டிஸ் இருக்குன்னு டேரெக்டாகவே வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எங்கள் ஷோரூமுக்கு வந்து பார்க்கலாம் அவங்களுடைய காண்டாக்ட் டீடைல்ஸ் அட்ரஸ் ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதோட உங்கள் கரு